É isso mesmo, então nós temos o primeiro ban direto ali do time da Virtus Pro, já é no Ivern, e do outro lado o time da Lion devolve com a Leblanc, e a Virtus Pro agora com a Caitlyn, a Caitlyn que vem sendo aí a principal campeã do White Lotus, muito forte a campeã na mão dele. Olha, eu, 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 tinha, eu, eu tinha, eu diria até mais, vem sendo realmente o grande atirador desse 7.8, pelo Sim. menos é Masai, vai dominando muito bem essas rotas, Faz um jogo muito seguro, tem um late game muito poderoso. Você pode construir uma, uma composição em cima da Caitlyn. E aí, claro, ela recebe toda a proteção e leva o jogo. É a campeã mais utilizada dele, como eu tava falando. Então, é, tem uma participação absurda com ela. E com certeza, se deixar passar, ele vai ficar. Nós temos o Rengar agora banido. O Odd, ele é muito conhecido por jogar ser mais agressivo. Kha'Zix. Rengar, Lee Sin, ele gosta disso. Então, já tirou o Rengar dele. Ainda tem o Kha'Zix e o Lee Sin que ele pode utilizar. E o último bando do time da Lion foi o Lucian. O time da Virtus Pro mostra ali a Sona. Mas não acredito que vai ser Sona first pick, né? Vamos ver, né? Quem sabe? Eles podem aprontar a Virtus Pro. Como vem de uma região um pouco diferente, eles às vezes até aprontam e trazem campeões diferentes. Só para o pessoal entender, o Santas já jogou de Sona nesse split. Portanto, Sim. ele mostra aí, mas acaba finalizando no Lee Sin. Bom, o, o, os picks ali mais... Contestados pelo time da Virtus Pro, vem de Nautilus, Kha'Zix, a Thalia do Paranoia, que o é melão incrível, assim, né? vários, eles usam bastante tanquente também, então ainda tem muita coisa aberta da, da Champion Pool, né, da zona de conforto, a Ash passou, já é a escolha então para o time da Lion, a Ash é uma campeã de utilidade muito forte, principalmente por conta do seu Falcão, para tentar sempre ter informação de onde está o Lee e o Odd mostra a mão, mostra o Chaco! <risos> Torcida vai à loucura. Vai à loucura e comemora muito o Chaco, que ele trouxe apenas uma vez nessa primeira temporada, mas agora muda, foi pra Elise. Elise que vai sendo, foi seu segundo principal campeão no ano de 2017. São... E detalhe, ele perdeu uma partida de Elise. É, mas por, é, por incrível que pareça. É, mas é do estilo que ele gosta. É um campeão que pode invadir, pode, ter, pode ser bem agressivo. Ele mostra o um time. <risos> Torcida vai à loucura. Mas eles já mudam pro Varus ali pra ficar na mão do Blasting. E o Paranoia agora vai mostrando uma Catarina. Catarina no blind, assim, é uma escolha muito complicada, né? Ela tem, pode tomar bastante counter, então vamos ver 18 segundinhos. Qual será a escolha do Paranoia no momento? Mostra a Thalia e é isso. Zona de conforto, Tobo. Thalia. Exato, né? Ele que é a sua principal escolha neste ano, né? São oito jogos, é, cinco vitórias, três derrotas. Ele mostrou a fitinha, uma, uma pulseira que ele tem escrito Thalia. Exato, ele é apaixonado pela campeã e realmente joga muito bem, domina muito bem suas rotas com a Thalia. Foi diferencial para conseguir o título do Sei. E agora o Sei para a próxima escolha, apenas nove segundos. Sei que já veio outras vezes para o Brasil, mais uma vez participando aí de um torneio internacional. Vai mostrando a Zyra, mas acaba agora mudando para o Echo, finalizado. É, esse Echo aí pode ser a escolha da rota do meio, já direto para o Seiya, para enfrentar essa Thalia. É, então vamos ver. Lógico, a gente já viu aparecendo no top, na mão do Giral, mas o Giral vem jogando com outros campeões, mais de Pop, Camille, Malkai, então... Vamos esperar esse draft ser finalizado. Vamos para a segunda fase de bans. E a Lulu, que estava meio esquecida aí nesse primeiro jogo, já está banido. Até porque faz uma rota muito forte com vários, né? Nossa. Você tem o potencial de qualquer um, né? Hoje a Lulu está muito completa para a rota inferior, então... Difícil deixar ela passar mesmo. É, porque você cria uma grande proteção, o Varus tem um bom controle de grupo, Sim. farma de muito longe com a flash perfurante, então acaba sendo uma rota muito difícil de você conseguir as eliminações. Bem complicado mesmo, o band Kled agora então, do lado do time da Virtus Pro. Kled vem ganhando muita força, né, mundialmente, na rota superior, e a Virtus Pro já com medo de jogar contra esse Kled, já dá o ban. É, buscando a informação do Kled, né, se até havia jogado de Kled o de Wall, e ele jogou apenas uma vez. Uma partida, então, é isso aí. Interessante aí que... Apenas uma partida foi é, o suficiente para que a Virtus.pro reconheça uma vitória, a força. Uma partida, uma vitória. Exato. Então, Os beleza. treinadores aí na tela, né? De um lado, o Moon, treinador do time da Virtus Pro. Do outro lado, o Yet, que é o treinador da Lion Game. Lembrando que o Yet é o irmão do Dirol, então tá em família aí a Lion Game. É, faz um tempo já, né? Que tá em família ali, que o Yet vem sendo treinador. O Band Nautilus agora do time da Lion. Como o Melão mesmo falou, Nautilus foi o principal pick da Virtus Pro. Mas o Nautilus, ele é, ele é na Virtus Pro, ele é... Como eu posso dizer, ele pode ser suporte e ele pode ser top. É então ele acaba usando como flex. E o time da Virtus Pro agora tira então o Fizz, um pouco preocupada com a rota superior. Kled e Fizz então, para não deixar o Giral ser mais agressivo com esses campeões e rodar o jogo a partir disso, a Karma passou e já é a escolha. 
É, já que temos o bando da Lulu, acaba que a Karma parece muito forte, né? É, faz essa função de realmente muita proteção, escudo, cura. Lembrando que o Santos, a gente até já falou, já trouxe só nesse ano. E quem sabe ele quer um campeão que tem uma boa teamfight, porque tem um bom ultimate, uma boa iniciação a Sora, mas também muita proteção com suas aulas. Olha, Toboku, tem a Zyra, que foi a principal campeã dele. Nossa, Blitzcrank! Oh, Blitzcrank! Sensacional! Já, já tô adorando essa partida entre Virtus Pro e Lion Game. Blitzcrank aparece, a Muito torcida bom, bom. vai à loucura. Não é novidade pro, pro Santas. O Santas tem um jogo de Blitzcrank e uma vitória. Ou seja, não é novidade para o Santas. Ele já jogou de Blitz uma partida, mas está registrado lá uma vitória. Tá certo. E olha só agora, o Santos mostrando o Rumble, que iria para as mãos do Dox. E tá aí, então, finalizado o Rumble. Bom tomar teamfight muito forte, Virtus Pro. É, você tem o, o, o poder do Blitz aqui de virar o jogo. Você acertou um puxão na Ash, acabou. Ela vai ser eliminada, a Karma vai ser eliminada, a Elite pode ser eliminada. Né? O Echo ainda pode voltar no tempo ali com o teammate. Vamos ver o próximo pick da Lion. Mas o Blitz é isso. O problema do Blitz é aquilo. Você tá sem o puxão, tá no tempo de recarga, você abre muito espaço pra criar jogadas em cima dele. Mas um grande Blitz não deixa nada passar, Toboku. Enquanto do outro lado, a Lion fecha o top com a Camille do Giral, grande campeã na mão dele. Exato, ele tem cinco jogos este ano e são cinco vitórias de Camille. Invicto de Camille. Invicto de Camille. É Exato, tá um jogo, né? É, é, é difícil para eles perderem, né? Então, com posições finalizadas, realmente a Virtus Pro nos surpreende aí, trazendo esse Blitzcrank, que foi só uma vez neste ano inteiro, com o Varus. Então, imagina o controle de grupo. Blitz puxa, acaba ali, você já consegue, né, o Varus na sequência lutar, ou até mesmo o Varus inicia Isso. e o Blitz puxa, é. já fica muito mais fácil. É isso mesmo, acho que é mais fácil acertar o ultimate do Varus, é um pouco mais rápido ali pra sair do que o puxão, e aí fica muito mais tranquilo pro Blitz entrar com o um puxão, silenciar, knock up, e vem a Thalia com todo o seu combo, ele se pode reposicionar alguém. Então, já tem um combo de pick-off bem bacana, com um cerco interessante, você tá ali, Varus com pouco e a longa distância ali, pra dar esse cerco, mobilidade e luta muito forte com o ultimate do Rumble, principalmente. Vão reparar, né, que o Seiya vai com o teleporte com o seu Echo, então eles vão partir muito provavelmente com um 3-1, enquanto que a Virtus Pro Paraná ficou com purificado, Apesar de que com o seu ultimate, ele também chega rápido. Isso, é. Acho que o, o purificar é muito importante. A partir do level 6, ele pode começar a tomar o ultimate da Ash. Né? E se ele ficar tomando a flecha, entrando, o, o Seiya causando dano, ele vai ser eliminado facilmente. Ele não pode dar vantagem de jogo pro, pro Seiya. Porque se o Seiya é um eco com vantagem, ele vai começar a rodar no mapa, gankar e, e causar muito problema pro time da Virtus Pro. Então esse purificar pode ajudar bastante ali o Paranoia. É, jogo importante. Um dos grandes confrontos deste grupo, né? A gente Sim. ainda tem que Sim. aguardar Marines e Zuz para ver também o que eles vão trazer de surpresa. A Leon Game, até o International Fight Card do ano passado, era um time que a gente sempre colocava como um dos mais fracos e surpreendeu, quase foi pro Mundial. Tudo bem que foi só aquela vez também que eles realmente foram muito bem, mas quem garante que Marines e Zulus também não possam fazer uma grande campanha. Eles foram líderes da fase de grupo, né, no, no último Wild Card que teve pro Mundial, lá em Curitiba e tudo mais, então chegaram muito bem. Claro, como você falou, a GPL pode surpreender, a, a Isurus pode chegar muito forte, duas equipes muito fortes, que podem realmente ser líderes desse grupo, bater em todo mundo e sair daí 6-0, 5-1, então sair com, com a vaga para enfrentar ou o TSM ou o Flash Wolves. Ou Flash Wolves. Então, o time... Grupo, como eu disse, da vida. Qualquer um pode passar. Qualquer um pode passar, de fato, como também é o Grupo A, que tem o time brasileiro da Red Cans. Então, realmente, vencendo o MSI, onde está sendo decidido nos detalhes, gente. É realmente, os jogadores ali nos mínimos, naquele micro, tudo bem, também o Marco faz muito parte disso, nas tomadas de decisão, Sim. mas realmente são coisas que são mínimas e eles acabam, às vezes, um time que se equivoca, acaba perdendo. É, e como a gente falou, é MD1 e de volta, né? Então, MD1 é aquilo, se eu sofrer um pequeno erro, Hoje todo o time sabe jogar em cima de erro, então ele consegue uma grande vantagem e já era. Ele acaba com você e ganha a partida, e aí você fica um pouco atrás. MD1 é tudo ou nada, né? É. Essa é a grande verdade. Você pode fazer um tease, esse Blitzcrank que talvez nunca mais apareça, mas serve pra jogar contra Lion Game. Sim. Mas enfim, vamos pro jogo então, meu caro amigo. Começa Virtus Pro e Lion Game. É isso mesmo, e já começamos com uma possível invasão do time da Virtus Pro. Tem Blitzcrank, tá aparecendo a minha fila ranqueada aí, Stoboco. <risos> tá certo, Tixi. Enquanto isso, são vistos pela Sentinela, então essa armadilha não vai dar certo. É, tem muitos pings do time da Lion, eles já reconhecem. Vamos ver se a Lion vai tentar trabalhar em cima dessa invasão. Na verdade, a Lion até ficou quieta ali, ó, ninguém invadiu. Algumas Sentinelas bem recuadas do de Roll. O Odd foi um pouco ali na rota do meio. A própria Virtus Pro não conseguiu invadir e colocar a informação, né? Tem visão da selva avançada da Lion. Uma jogada que o Blitzcrank normalmente faz é nesse início de jogo, tem o um azul ali da equipe adversária, tenta roubar ele pela parede, né? É, vamos ver onde que vai começar, né? O Odd ele pode começar nas Aquaminas com a ajuda do Echo, o Echo pode dar uma habilidade ali para conseguir fazer as Aquaminas ainda mais rápido. 
que é o que parece que vai acontecer. Mas sim, o Blitz é um campeão muito chato para invadir, tirar bônus, atrapalhar, pelo menos deixar um pouco mais lenta ali a selva do, do ódio. O Krox mostrou o ícone da sua região, lembrando, né, pessoal, de colocar o ícone no cliente, todo mundo aí, no, o ícone do CBLOL. O ícone, gente... o ícone do CBLOL está ganhando. Está ganhando, é o ícone mais gente utilizado. Tem o IPBush. É, é isso importante, mesmo. a galera comemora, porque IPBush todo mundo quer. É. Então, enquanto isso, começa agora, finalmente, a partir do Odd, formando aí essa Zakuamina sozinho, tem muita facilidade sendo uma Elise, enquanto que o Lee Sin recebeu uma ajuda do Dox e do Rumble, então vai conseguir fazer um pouco mais rápido, provavelmente, o seu azul. O Odd não recebeu a ajuda do eu acho que o C ficou com medo até de tentar roubar, porque o Echo dá, dá dois danos, né? Jogar o quê? Vai e volta, então ele pode tentar roubar a Elise da Mesmo assim, ele tá sofrendo um pouco, as crias da Elise até tancam pra ele. O Kriox já começou, pegou o bônus azul e foi pro Gromp. Vamos ver se os dois saindo dessa parte de cima vão pra parte de baixo do mapa e aí podem tentar criar um gank, principalmente o Odd, né? Level 3 da Elise, muito mais forte ali do que o level 3 do Elise pra gankar, já que ela tem um controle de grupo. Apesar dele de ser mais forte de fato, né, o Lissin também tem uma boa chegada. E olha agora, a Paranoia contra o Ceia perde bastante vida o Paranoia, porém se reposiciona. É, acho que no começo do jogo é muito importante o Ceia partir pra cima, já que o tempo de recarga da habilidade do, do Paranoia ali da Thalia não é tão baixo assim. Quando vai chegando no level 9, level 10, ela já consegue spamar, ok? Então fica um pouco mais difícil chegar próximo da Thalia. Mas nesse momento o eco do Ceia pode abusar assim, dessa proximidade e desviar principalmente das habilidades da Thalia. Enquanto isso, o Paranoia permanece farmando, né? acabou utilizando seus biscoitos, que é gerar o máximo de vida possível. Você que começou com lacre negro, então tem aí também uma jogada, pode ser um pouco mais agressivo. Lá no A Selva, a gente o vê o invasão invadiu. da Elise. Invadiu, a La Revolta, lembra muito a jogada que o Revolta fez, na, aliás, na, que, na verdade o Napon fez contra isso. o Revolta na final do CBLOL, e vai tentar agora o gank. É isso mesmo, ele pode chegar com o Casulo, vamos ver o primeiro gank. Olha só, o Casulo tinha, alvo certo, porém o Santa saiu, puxou em cima dele, o Santa perdeu muita vida. O Adina se reposiciona e vai sair todo mundo vivo, Tichinho. O Odd já tava na forma de aranha pra qualquer coisa dar um rapel ali, mas foi um grande puxão do Santos, jogou ele pra debaixo da torre e ninguém gastou feitiço, ficaram seguros, o Santos vai ter que utilizar suas poções, as últimas, né, já gastou todas. Enquanto isso, voltamos lá pra rota superior, onde o Jiro até deu uma pequena recuada. Ele vai perdendo no farm, mas tem uma onda de minions gigantesca pra ele poder correr atrás ali do Dox. A ideia do Odd foi muito boa de fato, né, só que jogou muito bem também o Blasting e o Santos. Enquanto isso, o Jiro volta pra sua torre, o Rumble conseguiu abrir uma vantagem, porém essa vantagem vai cair agora, né, tem essa onda inteira de minions para farmar. É, o, o Dox vai invadir, colocar uma sentinela, é um trabalho muito importante dos jogadores da rota superior, sempre que puder, que tiver seguro também, invade, coloca é, informação, tira ali o pinstouro, né, que você tira um, uma possível passo, caminhada da selva, Draw acabou, não sei se ele queria realmente acertar ali para dar o ator do ar no Dox, acabou não acertando e tomou bastante dano. Na rota inferior, o Santos também perdeu mais uma vez uma grande quantidade de vida, reparem que ele tá por volta dos 300 de HP, então muita pressão no momento, tanto do White Lotus quanto do Gentix. É, a Ashe, a gente viu que agora o White Lotus ele jogou ali o drone, né, essa skin, na parte de baixo da selva, limpou, ele viu que, não, que o caçador não estava por baixo, tanto que o Odd invadiu, colocou sentinela e agora vai dar recal. Na tela nós temos os talentos, Toboco, e temos um Lissin de ímpeto. Lissin pra Cipriotis de ímpeto. Pra correr o mais rápido possível, é estranho, E atrás né? dos alvos. A gente tava vendo o Lissin aparecer ali com o Trovão, ontem principalmente, né, então... É, é bom reparar que a Kômina do começo do jogo não foi finalizada. Ficou a Kômina maior. A Elise só fez ali as os, menores. As menores. Né? Dois o teleporte mesmo. agora do Seir. Ele até viu, né? Porque essa sentinela, essa sentinela acabou de terminar. Já, ó, acabou utilizando esse de controle. Foi pra cima agora. Casulo na cara dele. Tenta ir pra esse 1 vs 1. Se reposiciona na sentinela. Muito arriscado a jogada do Kriox. É, porque o Lissin vai entrar com o primeiro dano. Mas ele, se ele tomar o Casulo já era todo combo da Elise. Vai ser muito forte. Depois ela ainda vai ter velocidade pra ficar batendo. Então o Lissin foi obrigado a recuar. Fora que era muito mais rápido. Rápido o Seiya chegar para ajudar do que o Paranoia, já que o Paranoia não tinha nem ultimate, então ele tinha que recuar mesmo. Quase tivemos a primeiro, primeira eliminação do jogo. É, e o Santos aqui na rota inferior teve o escudo de mana, sua passiva ativada, né? Então sofreu um dano ali, realmente que poderia ter colocado ele em apuro se ele utiliza até o puxão aqui para farmar com seu escudo aquele cara. Tá muito, muito complicado para o Blast e para o Santos, principalmente porque esse é o preço que você paga de pegar um Blitzcrank contra uma Karma. O Blitzcrank ele é muito bom nesse all-in, ele tem que chegar, puxar e você tem que matar, mas. Só, ele é mini, ele, você vai chegar do lado da Karma, ela vai dar muito dano em você, vai causar né, muito dano em você, junto com a Ash. Olha o Seiya, não tem ultimate, flash defensivo, vem chegando agora o Odd, pode se complicar o Paranoia, vamos ver como vai ser o Casulo, acaba desviando muito bem o Paranoia, e o gank não deu certo. O Paranoia ainda tinha flash purificar, então tava tranquilo para poder escapar desse gank 
do, do Odd, mas um, uma grande jogada demonstrando só o quanto ele conhece da Thalia, né? Conseguiu, é, levou bastante dano no começo pro Seiya, mas devolveu e ainda forçou o flash do Seiya. Exato, enquanto isso, olha só, podemos ter dive na rota superior, o Jirol não está level 6, o Doxy já pegou o equalizador, agora sim o Jirol conta com o seu teammate, pode ser um diferencial para aguentar, por exemplo, se for para um dive, né? Segurar algum alvo dentro do seu teammate, lembrando que se ela, a Camille morrer, cai a caixa. É, então, mas ele pode prender dentro ali pra, no, hit, no range da torre, né? E ele ficar sofrendo dano da torre. Pode ser... Não, vai acontecer o dive, Tobo. Vai acontecer o dive por enquanto, já desce equalizador, se quer posição de roll, utiliza o teammate, eles vão agora administrando o dano, ainda tenta ganhar o máximo de tempo possível, o Doxy tá tancando tudo, continua também o Crocs causando seu dano, mas o dive não dá certo, se defende muito bem o de roll. É um dive meio atrapalhado, ele saiu do equalizador com o teammate, então ele não tomou o dano do equalizador, aí ele voltou com a torre do ar, o foco da torre tava no Doxy, ele teve que recuar, e o o Crioxy ainda não tinha ultimate, era importante o Lee Sin ter ultimate nesse, nesse dive, ele não tinha e também foi obrigado a recuar. Só complementando, a parede caiu um segundo depois que a Camille morrer, mas ainda assim, é um tempo muito baixo, você consegue sair fácil ah, da não, torre. Não, sim, é. é o segundo que você precisa para poder escapar ali, às vezes, do, do range da torre, olha puxando o Blitz. Nossa, quase que o Santos acertou, ele que voltou da base com bota, tinha que é muita mobilidade aí para ficar mais fácil de desviar das skills da Karma e também, quem sabe, acertar seu puxão. Acho que principalmente para ele poder acelerar, né, da velocidade e chegar o mais rápido possível para conseguir o puxão, como ah, você bem disse. O C tá com uma, com uma posicionamento muito bom, ele vai chegar pro gank. Nossa, vai chegar pro gank, ainda conta com os feitiços do Santos e o Blast em teleporte agora é do Dox e olha o puxão, gasta o Flash White Lotus no fim, todo mundo vivo. É, o Santos foi rápido, ele deu um Flash puxão porque já tava caindo o teleporte do Dox, como você bem disse, e eles poderiam conseguir o Force Blood, mas o White Lotus estava em dia com os reflexos, também gastou o seu Flash. O Blast, o Blast gastou uma cura até cedo ali na hora da luta, um dois feitiços da Virtus Pro 3, né, com o teleporte do Dox contra só o Flash do White Lotus. E mostra que o time da Virtus.pro tá muito ágil, né? Se precisar responder as ações do time da Lion Game. No ouro, uma diferença muito pequena ainda pra Virtus Pro, por volta dos 300. O jogo ainda é muito tático, mas não parado. Isso que é interessante, os dois times estão buscando as jogadas. É, já tivemos um dive no top, algumas invasões ali, tanto do Odd quanto do Creox. Essa pequena luta na roda inferior. É claro, o Blitz precisa acertar o puxão. Ah, todas as vezes que nós vimos aqui, o Blitz ainda não conseguiu realmente encher ou pegar a Karma ou ali a, a Ash para conseguir o abate. E lá no top, o Doxy foi atordoado, tem o escudo de Roll. Equalizador desceu, o Doxy continua agora, superaquecimento, o Roll perde bastante vida, o Doxy também. Pode tentar virar, chega agora o Blast, acabou pegando o puxão, First Blood do Santas! É, o Roll ainda não tinha ultimate, tá vendo? Tá voltando agora há pouco. Grande roaming do Blitzcrank, ele acaba puxando, ainda fica com o First Blood, o Odd vai ser encontrado na selva agora com o Creox. Nossa, foi o Creox que ficou com o Krug maior. Uma grande rotação da Virtus Pro, o de Raw eliminado, Odd chutado. Olha agora a parede da Thalia vai se aproximando, o Odd não pode ser eliminado, fecha agressivo, eliminação para o Paranoia! O time da Virtus Pro joga muito melhor em time, eles respondem todos juntos. Grande jogada agora do Paranoia, chega, fecha, você pode ver que o Seiya nem aproveitou esse roam pra fazer nada, não conseguiu nem chegar na torre, Toboco. Ele vai dar recal e o First Brick fica para o time da Virtus Pro, enquanto lá na rota inferior, o White Lotus leva. O Seiya que não tinha teleporte dessa oportunidade, portanto, apenas ficou farmando na rota do meio, e aí compensa pelo menos a torre a Lion Game, porém, agora sim no ouro temos uma diferença por volta dos 1.500. Tudo começou aquele primeiro dive né, do Giral, que acabaram tirando o ultimate, ele foi pra base, ele voltou da base sem ultimate, então ele não tinha muito como escapar desse segundo gank na rota superior, fora a surpresa do Santas estar na rota superior, acho que o White Lotus, né, a Ash tinha que ter tentado utilizar ali o seu Falcão para reconhecer e ter um pouco de informação que o, o Blitz poderia estar na rota superior, que ele foi o elemento surpresa para abrir toda essa vantagem de objetivo para a Virtus Pro. E agora o Paranoia volta para a rota do meio, inclusive está com o vermelho no momento da eliminação em cima do Odd. Pode ir para cima do Seio, sem tentar devolver esse dano, olha a flecha do White Lotus, lindo o puxão do Santas, a luta continua, o Santas faz a proteção e o Paranoia sai vivo. Tomoku, o puxão foi maravilhoso, porque ele estava atordoado debaixo do campo do Echo, ia cair o campo, o Echo ia conseguir atordoar de novo o Paranoia e ele já tinha utilizado o Purificar para sair da flecha da então possivelmente seria eliminado grande puxão do Santas para tirar o eco ali do seu campo. Enquanto isso, tem o dragão da montanha vivo, o time da Lion vai controlando a visão. Crocs, olha aí, ó, mostra mais uma vez o ícone da região. Enquanto isso, lá na rota inferior, o White Lotus e o Blasting permanecem farmando. Atenção, pelo que a gente tá vendo, é aqui no dragão. Tem que mostrar o ícone do CBLOL, né, também. Mostrar o ícone, <risos> né? Não sei, ali, não dá, né? 
Tá certo. Enquanto isso, Santas, Blast, Creox e também vai chegando o restante da equipe. Ó, a Thalia já tá descendo. Então ter, poderemos ser quatro campeões aqui na rota inferior, mas não. Ele foi apenas controlar a visão. Vai ser agora se sentinar de controle. Importante sempre, né? Negar a visão do adversário. Sim. E ele não tem ultimate ainda, né? Tá voltando, então teria que ir a pé ou surfando ali na Thalia. Enquanto isso, a gente volta pra rota do meio. O Creox tenta criar um pouco de espaço ali. O bônus azul tá vivo. A Elise que tá fazendo. Não sei se eles vão conseguir deixar pro C, já que o Creox pode roubar. Tem visão. Nossa, um pouquinho tarde, um pouquinho tarde aí o Kraus utilizou a onda sônica, coloca agora a sentinela de controle, acaba revelando inclusive que a sentinela da Virtus Pro, o azul fica nas mãos do ódio, lógico que o ideal aí fosse pro Sei. Acho que só de atrapalhar né, e não deixar na mão do Sei já, já foi um bom já, trabalho. Já tá ótimo. O Doxy vai invadindo, de novo, a segunda vez que ele faz isso, invade, deixa uma sentinela no vermelho, então um grande trabalho do Doxy em criar informação pro seu caçador. Porque ele saber quem tá pela rota superior, quem não tá, como ele pode invadir ou não. Pode, podemos ter um gancho na rota do meio. E teremos, Xixinha, e teremos, você agora se reposiciona, mas o gank até acontece, mas ninguém solta a skill. Eu tava muito longe, né, eu sei ia se reposicionar, então esse equalizador ia cair meio que pra nada. O Odd tava dando recal, recuando, o Santos quase acertou um puxão. Muitos pings ali em direção à moita, o Santos Pedro. Olha, o Santos ultimamente na sequência, pode ser a primeira eliminação da Lion, fica nas mãos do Ceia. A luta continua, ele se reposiciona no ultimate. Olha a jogada também do Paranoia, tenta ganhar tempo agora o Odd, vai ter que descer no mesmo lugar. A situação é complicada, muito dano em cima dele. Crox garante a eliminação. White Lotus foi pego na onda sônica, mas a Virtus Pro foca o dragão. A ideia da Lion era muito boa, dá esse pick-off, recuar e sair com a vantagem de abate. Porém, foi pego o Odd, teve que sair no rapel, muito porque o Paranoia jogou ele pra trás. Aí quando saiu com o rapel também foi chutado pelo Lissin, eliminado e sem o caçador. Fica tranquilo pro time da Virtus Pro conseguir o primeiro dragão do jogo, dragão da montanha. Olha, o Kriox poderia ser o ponto fraco, Paranoia. Olha, Paranoia pego, esse Kriox consegue defendê-lo, tá chegando o Doxy também na sequência. Eliminação nas mãos do Ceia, é o segundo abate dele. Double kill do Ceia, a luta continua, tem onda de Minions, vai pra cima agora do Doxy, é dive em cima dele. Ele já foi parado no ultimate da Camille, apenas se reposiciona os jogadores da Lion, porém o Dural fez um bom trabalho, afastou os jogadores da Virtus Pro e o Seiya garante o um double kill na luta. Ó, oh, o de Santa tá querendo puxar alguém, indo pra cima, o White Lotus tá sozinho no rato do meio, mas de novo, tudo começou com a flecha do White Lotus, veio a do O, teve o purificar do Paraná, na verdade nem teve o purificar porque ele foi atordoado de, de novo depois pelo Seiya e um double kill pra ele, o Seiya vencendo por enquanto o principal jogador da Lion junto com o White Lotus, Inicia, tá aí, vai vir a flecha para o Paranoia. Ele sai, o tempo, de, o tempo do atordoar foi baixo. Depois ele consegue atordoar os dois, né? O Seiya e garantiu o double kill. E ainda tava chegando o um teleporte do Giral para dar continuidade. Mas aí o Dox e o Santas conseguiram recuar muito bem. E aí no prosseguimento vai até fugir, né? A impressão é que a Alan queria mais, porém não vamos dar o dive, né? Deixa o, quieto. O flash do Dox foi em direção a Tier 2, então eles estavam muito para dentro da base. Tinha duas torres ali, a, do, a Tier 2 e a Tier 1. Então não tinha por que continuar. Acho que foi o erro que. Eles meio que causaram ali na luta do dragão, eles não repetiram agora na luta do meio. Como é que são falando das flechas do White Lotus? Pra quem não lembra, foi aquela jogada que ele fez em Curitiba, onde ele lutou da rota inferior e acertou uma flecha na rota superior. Foi o White Lotus. É, o White Lotus é um monstro aí com essa, com essa Ash, uma grande mira. E por enquanto vem fazendo uma partida ok, né? São 0-0-2, acertou algumas flechas que iniciaram as lutas pro time da Lion e pro Seiya conseguir ali é, bastante ouro. Já tá com o Proto Cinturão feito, seis stacks no seu ali lacre negro, então tá bem no jogo. E olha agora, podemos ter gank do Odd, flash com o Casulo, porém flash também do Paranoia, fica flash por flash. É, a ideia do flash Casulo é ser muito rápido, não dá tempo de, de resposta pro do adversário, mas o Paranoia tava ciente, tava rápido, tinha purificar ainda pra usar. Enquanto isso, o time da Virtus Pro aproveita, faz o cerco agora na rota do meio. Tem a proteção do White Lotus e do Gentix. Vamos ver se vai ser o suficiente. Tá descendo o ódio de Roll também. Vai, pode até virar uma grande luta aqui. Vamos ver se isso acontece. Limpa a onda de Minions, o White Lotus vai farmando ali com o Gentix. Muitos pings do bônus azul. Né? O Creox, ele tem o tempo, ele sabe o que pode acontecer. Deixa uma sentinela, alguns pings, vai tirando visão. Não tiraram visão, recuaram, deixaram ali a sentinela. Mas acho que a Virtus Pro tá se, a todo instante tentando jogar no mapa do time da Lion. Você pode ver que a Lion agora coloca muitas sentinelas recuadas, principalmente na parte de baixo. Olha quanta sentinela tem ali, Tomo. Exato, muitas, muitas, realmente tentando descobrir por onde vão passar os jogadores. Flash, olha só, a flecha do White Lotus acaba parando o Flash, ele pode ser eliminado, o Curar já foi utilizado. Consegue o abate White Lotus gastando o Flash e utilizando a sua skill. A mesma jogada de novo. Flecha pro C entrar, causar o dano e dar continuidade à jogada. 4x3, a, a Lion vira nos abates, empata no ouro, consegue ali tirar bastante vida da torre da rota superior, 
e já mostra que não vai deixar a Virtus Pro dar o seu efeito bola de neve no jogo. E o Blast reconhece já fecha a bandeira de Mercúrio, viu que não tem como. O Watchlock está acertando as flechas, é melhor me prevenir. Enquanto isso, o time da Virtus Pro se defende aqui na rota do meio, vai segurando aí a Lion Game e vai voltar agora para a base, inclusive o Santos. Começando aí a fechar essa itemização. Interessante, né? Porque se o Atlas não tivesse acertando tantas flechas, provavelmente poderia deixar pra depois a bandana. Sim, se essas três flechas que ele jogou tivessem sido erradas, acho que a Lion não teria as quatro, os quatro abados ali e não seria, seria outro jogo. Mas tá perigoso, então já tem o purificar para a Roya. Agora já tem a, a bandana no Blast. Quem sabe uma bandana no Dox, alguma uma, um Zônia no Dox ali, pra conseguir escapar, né? Depois da flecha, conseguir ficar imune por um tempo. Então precisa a, se prevenir né, o time da Virtus Pro contra essa ameaça que por enquanto vem sendo a grande jogada da Lion. Vai funcionando, né? Por hora. Enquanto isso, o Seiya permanece 100% de participação, então vem fazendo uma ótima partida o jogador da rota do meio da Lion Game. E agora o replay aí, o White Lotus acertando a flecha. Ele tava bem a queimar roupa, né? Próximo, o Blast vai ser pego, ainda tem o aprisionado do Seiya, ele só não foi aprisionado porque saiu com o um Flash, mas aí foi perseguido com o White Lotus por Flash, Espada do Rei e tinha os seus ataques básicos também. Ativados ele com mais dano, né? Mais... Velocidade de ataque. Enquanto isso, o time da Lion acaba um pouco o jogo agora. O próprio Virtus Pro, de repente, por conta desses quatro abates e até virar no placar, se acalma também. Tenta fechar um pouco mais a itemização. O Crocs agora faz a Hex Drinker. Já estamos vendo aí parte do Zonia pro Doxy. Deve realmente finalizar, uhum. porque, como a gente falou, quando você tem um jogador do outro lado que está acertando suas skills, e nesse caso é o White Lotus, é melhor se defender. É, e você tem Casulo, tem o ator do ar do Echo, tem o ator do ar da Ashe, tem o aprisionado da. da... Da Karma, tem também lentidão da Camille, o aprisionário da Camille ali, pelo menos em área, né? Então, tem muito controle de grupo e controle de terreno, principalmente. É por isso que você tem que fazer algo pra se defender, pra poder ganhar tempo na hora da luta e aí poder virar a luta pro seu time. Dragão em 56 segundos, mais uma vez da montanha. Vamos ver se vai tentar contestar. Olha agora o Gantix, que utilizou até ali o ícone da região, mas saiu sem gastar qualquer feitiço. Tem que tomar muito cuidado com o Santas, né? Porque ele também conseguiu, nessa partida, acertar alguns puxões importantes para tanto defender quanto ser agressivo. Aqui na rota inferior acabam ficando paranoia e ceia. Todo mundo já meio próximo do dragão. Eu acho que as primeiras rotações do Santas foram muito boas. O First Blood pro topo, mas depois eles foram surpreendidos. Ó, flecha no Santas. Santas pegou agora o ultimate do Vario, tenta segurar os jogadores. Tá lá em um game bom, o ultimate do Krelks acaba afastando os jogadores. Enquanto isso, vem se aproximando de Roll. Os midlaners não aparecem. No fim das contas, foi uma luta, porém, muito bem afastada afastado pelo time da Virtus Pro. Não precisa encantar como está sendo a jogada da Lion de novo, mas dessa vez eles não conseguiram entrar pelo bom teleporte do Dox e fechou né, o time da Lion, ele ia cair. White Lotus agora tem que ir foi bom, acaba afastando o jogador. Olha só, foi pra cima do Santos, ele tenta sair vivo, não consegue, o Tirol fica com a eliminação. Espada do Rei utilizada, se reposiciona o Blast, ultimate da Thalia faz a parede, chega o Sei agora também, acaba encaixando ali um pouco as suas skills, tentam causar mais dano, não conseguem. Olha o Kazulo no Dox, mas vai ter prosseguimento, mas não. O time da Virtus Pro vai tentar segurar a torre do meio e a Lion, claro, destruir essa torre. Tobou com uma jogada muito linda do Tirol, né? Ele conseguiu o pezinho na parede no meio, o Flash pra ganhar a distância e a torre do ar ali, o Santas, que estava muito na frente. É um Blitz, não tem muito como escapar disso. Foi eliminado, a Lion vai direto pro Dragão, vai empatar ali, pegando, pegando o Dragão da montanha. Então, muito bem jogado pelo time da Lion, recupera bem e pega o bônus. E olha, agora tem que defender o meio, né? Essa torre tá... Quase destruída, por volta ali dos 20%. Olha o Echo, vai tentar o campo, foi pra cima do Seiya. Agora o Doxy tenta devolver o dano, o colisador tá no metade do tempo de recarga. Ele tem que se defender com o Flash. O time da Lion Game vai segurando a torre do meio e já conquistou o dragão da montanha. O Doxy ia ser atordoado, então bom Flash ali, o Draw Chegando muito bem na hora dessas lutas, principalmente ali com o flanco pra dar o atordoar. E você percebe que ele espera pra ser o terceiro ou quarto controle de grupo. Ele espera o Odd, espera o C, espera o Watch Lotus. Quando todo mundo acha que não vem mais nada, chega a Camille pelo lado, dando o ator do ar e causando o seu dano. Então a Lion conseguiu se encontrar no jogo, conseguiu colocar a composição pra funcionar e encontrar o meio de vencer o time da Virtus Pro. Falta a Virtus Pro aprender a defender essa iniciação e voltar com bons ultimates do Doxy, principalmente. De repente, você se acalmar mais no jogo, né? Não tentar forçar tanto as situações. Por exemplo, o Santos foi pego debaixo da torre. E ele não tá acertando os puxões, né? ele, precisa, ele precisa se alinhar em frente, puxar pra iniciar. Então, até agora a gente não tá vendo esse Blitz tão ativo, tão iniciativa, porque você pega o Blitz é pra isso. Não, a Karma, ela é super completa, tem pouco, tem escudo, aumenta a velocidade, aprisiona, etc. O Blitz não, ele puxa. Se não puxar, acabou. Não tem a luta, né? Que você... Não tem o que o kit oferece. Você tá pegando um campeão que você não consegue claro, usar tem um os seus recursos. Tem um lock-up, mas é pra você dar pio, pra você proteger realmente alguém que vem em cima do seu AD Care. 
bom reparar que o Watch Lotus também faz bandana. Apesar de estar tá fazendo um jogo aí realmente muito bom, é, é melhor segurar parte do, do... Por exemplo, o ator do aumento do Varus, né? o aprisionamento, melhor dizendo. Sim. Poderia ser a skill que a gente falou, inicia o combo contra o Blitz. É, então acho que vale a pena. No, no meio do puxão, se ele, se ele tá no, no ar, assim, foi puxado pelo Blitz, se ele der bandana e flash, ele cancela o puxão e consegue dar o flash. Então a bandana é importante pra isso. Olha só, Thalia, utilizou a parede, vai ter iniciação, o coisador desceu, foi, pega o Gendix, mais um puxão do Santos, inclusive gastando o seu flash, agora sim, a Virtus Pro tenta levar a primeira torre na rota do meio. E agora sim, você consegue um abate, gastando um flash do Blitz, tudo bem, mas transforma em um objetivo na torre tirão na rota do meio. Porém, do outro lado, o split push do Seiya começa, ele já tá indo ali pra sua perdição de niche, então vai conseguir mais uma torre pro time. Duas pra cada lado, e agora vai ser o trabalho do Paranoia de parar aí o Seiya. Tentar, pelo menos, né? Bom, 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 jogar lá no meio, briga acontecendo, o Santos foi pego, o teleporte vem chegando, é do D-Roll, o Watt garante a eliminação, a Lion Game fica com o sexto abate deles na partida. De novo, o teammate do White Lotus utilizado, todo o controle de grupo, o Santos estava muito avançado, e eles sabiam que o Santos não tinha flash, então não dava pra correr, o Seiya já desceu, vai encontrar com o Blast. Olha o Blast sendo pego, o Krauss utilizou o teammate, para enfrentar na sequência, eu vou chegar no Paranoia, o Watt Ficou sozinho, Crocs garante a eliminação. Com isso, a Virtus Pro chega no seu quinto abate e vai ganhar mais tempo na partida. O Seiya e o Odd estavam juntos para iniciar, mas aí eles foram chutados. O Seiya recuou e deixou o Odd ali na frente. Tomou todo o dano. Bom trabalho do Paranoia com flash pela parede também. ó. Primeiro veio o Casulo, depois veio a flecha. Teve até um bom time do Blast para tentar salvar ali o Santas, mas não foi suficiente. O Odd garantiu o abate. Então, uma confusão ali avançada. No final das contas, a Virtus Pro ainda continua com uma pequena vantagem no ouro. O que eu tô vendo da Virtus Pro são pequenos erros que são facilmente é, é fácil de resolver. É realmente posicionamento, né? De não ficar tão próximo de, de algumas situações de perigo. Você sabe que o adversário tem o controle de grupo, então sai. Você mesmo disse casulo e flecha. Então sai dessa possibilidade de você sofrer todo esse controle de grupo. É, eu tô sentindo que eles acham que em alguns lugares eles não vão ser iniciados, mas são. a iniciação da Ash vem de longe, vem de qualquer lugar do mapa. Você tem que tomar cuidado. Se você não tem flash, não jogar tão avançado, nunca, nunca ficar sozinho, sempre estar tá do lado de algum outro companheiro para poder ter ali pelo menos uma chance de luta, né? Senão vai morrer e vai abrir um objetivo. A gente sabe que em 22 minutos, qualquer campeão que morra agora fica um tempo legal morto e ainda você abre todo espaço no mapa. No teammate. Olha o teammate, vai afastar de repente. O White Lodge, é isso que aconteceu, tá sozinho. Mais um puxão do Santas. O Doxy fica com a eliminação. O White Lodge, ele não tinha flash, então ele não correu é pra barante, cima porque não ia dar tempo. Ele foi pra parte de baixo e como eu falei, qualquer eliminação abre espaço pro objetivo. O time da Virtus Pro vai pro Barão. Vai pro Barão, de Roll não tem teleporte, o Seja está por aqui, vamos dar uma olhada, eles têm a vantagem numérica, o White Lotus 20 segundos pra voltar à vida, conta com golpear o Crocs, vamos ver se eles vão conseguir, tem um pouco como o Zoniata tá ali justamente na sua skill, mas não, eles param agora o Barão, vão fazendo aronguejo, pelo visto era só um bait. É, sem o ultimate da Thalia também, a parede ali, o muro pode fechar, né, a entrada dos jogadores da Lion pra contestar, a Lion conseguiu parar muito bem essa iniciativa de Barão, ainda foi com a rotação pra rota do meio, pra tentar destruir essa tier 1, o Crocs parecia que ia iniciar alguma coisa, pode já se reposicionar, Toda a Lion se reposicionou, mas o trabalho foi feito que era parar o Barão. E essa é uma das jogadas que a Virtus Pro pode fazer. Justamente aproveitar essa iniciação do Blitzcrank, ou até mesmo do Rumble, na verdade, causa lentidão, fica muito mais fácil para acertar o puxão. Olha, o Paranoia tá aqui, mas é bait, ó, porque uh. tá todo mundo ali dentro da moita. Quase que o Santos entrega um presente ali, né, na puxada para cima do Odd. Então... É, olha, é sempre aquele bait, né? Sempre ficar num momento, numa parte escura do mapa, onde o time adversário não tem visão, pra quem sabe conseguir o puxão pra cima do time da Lion, mas ele não vai conseguir, a Lion tá bem recuada, a Karma foi pra base, a Camille tá lá no topo, e o Seiya pra empurrar a rota é muito fácil, né? Ele dá um Q e recua. Exato. Enquanto isso, o jogo está igualado no placar de abate, 6x6, igualado também nas torres 2x2, igualado também nos dragões, inclusive dois da montanha, um pra cada lado. O próximo 35 segundos será das nuvens, Teve já uma iniciação de barão, mas realmente era mais um bait da Virtus Pro pra tentar forçar uma, uma teamfight. A Lion Game não comprou essa teamfight e aí o jogo vai estendendo. Jogo muito pegado e completamente aberto. Mesmo porque a composição do time da Virtus Pro não é das melhores pra fazer o barão, né? A composição deles é, não tem muito dano, rápido, o Varus não é um dos melhores também. Olha o azul. Ó, ficou nas mãos do Paranoia, por muito pouco ele acabou garantindo. Eu acho que ficou com 13 de vida quando ele deu, quando o Odd deu o golpear e o Paranoia garantiu o seu bônus. Mas toda a Virtus Pro também vai dar, vai dar recal, vamos fechar o segundo item. Zônia fechada na mão do Doxy. O time da Lion também vai dando recal, tem uma sentinela aí, alguém que está sendo visto. Ó, o recal, os cinco juntos da Lion dando recal. Então, a Virtus Pro já viu eles dando recal e vai pro Dragão. Vai pro Dragão, mais um então ser feito elemental pra Virtus Pro. Das nuvens, né, como já está aí no detalhe. Como já vê, o próximo será da montanha. Então, realmente aí, 
Os dragões importantes. Principalmente se conseguir um segundo da montanha, seja Virtus Pro ou Lion Game, faria o Barão muito rápido. É, acho que esse é o, é o grande ponto. Não só o Barão, mas os objetivos de torres. A gente tem quatro torres em 25 minutos, então o mapa ainda tá, tá grande, né? O mapa tá, tá muito aberto para você poder explorar e destruir essas torres. Tem muito espaço que você tem que conquistar ainda no jogo. As builds vão ficando bem parecidas. Olha os AD Carries, tá? Bem igual Mesma ali. Coisa. Né? Na rota do meio, os dois com dois itens e com um item de 850 ali, antes de, de ouro, para pro terceiro item. Então, e com o Lacre Negro os dois também. Então, os campeões estão muito parecidos, nível tá tudo bem. Realmente igual, alguma vantagem para nós agora um nível na frente ali do, do C, mas de resto tá todo mundo igual. A gente vê a diferença no ouro que é pequeno, existe bastante na selva, mas só. de resto é bem pequeno. Exato, é só na selva que tem uma grande diferença por volta dos 800 a favor do Odd. Bom, na rota inferior de Raw fazendo seu split push, ele pode ser gankado, mas ele está sendo visto. O vai pegar o vermelho, vamos ver se desce ali o, o Blast, né, para garantir o bônus vermelho com a sua flecha. Tá aí, então ele vai garantir, pronto, flecha aí perfurante para ficar com o vermelho, importante pro Blast. Enquanto isso, o time da Lane Game fica mais próximo do Barão neste momento, farma que pode. No split push de Raw permanece fazendo seu trabalho de Camille, quem segura é o Dox, que é bem fácil pro Rumble, né, segurar a Camille no, em questão aí de onda de minas. É, ele farma muito bem e se ele precisar tem ultimate, ainda que limpa outra que tá vindo ali na parte de trás, então ele consegue segurar bem a onda de minions. Camille também consegue limpar bem, ainda mais tendo ali a Tiamat, a gente pode ver aí, ó. Só que ela precisa chegar bem próxima né, dos minions, limpa. Vai passando o tempo, ela vai ficando uma grande duelista, ela tem um escudo que ela pode receber resistência ali e não tomar tanto dano do Doxy. E recupera bastante vida nos seus ataques ali, então é nesse ponto que o Doxy tem que tomar cuidado. E o Santa sempre buscando alguém pra puxar, né? Ele fica de olho, tem as sentinelas avançadas, e é necessário, né? Você está jogando com o Blitzcrank, que o time tem que avançar a visão. Pra e tirar a visão pra tirar surpreender. também pra que não veja onde ele está, né? Uh -huh. Porque senão, até como a gente viu aquela jogada, tinha o Paranoia lá eliminando uma sentinela, mas o time da Lion suspeitou, né? Sim, eles não vão, não vão ser ali... É... Sabe, você vai na frente e dá a cara sozinho o White Lotus. Ele é, tem o seu, o, o seu Falcão, tem Sentinelas, tem os Trinkets. Então tem muita coisa pra você não poder ficar de frente pro Blitzcrank. Então o trabalho da Lion é esse. Identificar onde tá o Blitzcrank, iniciar as lutas com a flecha do White Lotus e ganhar. E do outro lado, a, a Virtus Pro tirar a visão, tentar surpreender com um bom puxão do Blitzcrank e também os grandes ultimates do Dox quando ele entrar nas lutas. Dox que frisou aqui na rota inferior, né? Não quer avançar esses minions, enquanto isso, Sentinelas próximo do... Olha só, foi, pegou o de silenciado, ainda conseguiu utilizar o capel, boa chegada do Ceia, Arthur doamente em dois jogadores, o Vest é quase sendo eliminado, tenta ganhar tempo agora também o Paranoia, eliminação já do White Lotus, double kill White Lotus! É o um puxão pra cima do Odd, mas ele saiu muito bem, olha o ultimate, não vai dar uma olhada, ele Nossa. não apareceu, o White Lotus ficou sozinho, tá cercado, tá ali também agora com os Frichamas, o Dox se garante a eliminação, tenta ganhar tempo agora a Virtus Pro, o Odd quase foi eliminado também, mas nesse mesmo tempo, o d ficou na rota inferior e avançou um pouco até a torre. Nossa, o Odd, no começo, ali, parecia que ia ser eliminado, tudo pra cima dele. Conseguiram voltar um grande ator do ar do Seiya. Ele pegou dois jogadores, causou bastante dano e um deles era o Flash. E aí o White Lotus gastou o Flash, foi atrás, pegou um double kill e depois um grande ultimate do Paranoia, fechando o White Lotus. Ele até tentou caitar, sair. Tá aí o replay, ó. Puxão e ultimate do Varus em seguida, pra não dar chance de nada. Ele vai conseguir sair, o Seiya faz a linha de frente, Vai atrás do Blast e olha o White Lotus, elimina o Blast, elimina o Santos também. Ele ia atrás do, do Paranóis, se o Paranóis não tivesse utilizado o Flash, cai o equalizador. Então é equalizador de um lado e parede da Thalia do outro. Pronto, você vai correr, né? Aí ele vai tentar caitar, o Dox vai utilizar o Zonia, ele sai dos, das chamas e mesmo assim não dá tempo. E reparem o Odd, quase foi eliminado, o White Lotus aí ficou frustrado com essa eliminação, foi realmente fechado pela Thalia, não tinha muito ponto de correr e acabou sendo sua segunda morte na partida. Mas ficou 2 por 1 um. a vantagem foi pro time da Lion, tava empatado o jogo, né, 6x6, agora 8x7. Mas para que o D-Roll não apareceu na luta? Não, não, o D-Roll, ele apareceu em uma luta, pegou o um abate no rato do meio, mas tá bem ali, fazendo seu split push. Uma hora, é uma Camille, uma hora ela vai estar tá tão forte que ela pode dar um dive no Rumble, ela pode conseguir causar bastante dano em cima dele e recuperar a vida e etc. Então, acho que esse é o ponto dele. Faz o split push, bate em torre, que é bem melhor que um Rumble batendo numa torre. E todo mundo agora controlando a visão em volta do Barão, que já se tornou um alvo aí muito mais fácil de fazer nesses 30 minutos de partida. Camille, como você já bem disse, Tichinha, permanece split push, foco utilizado aí nessa skin, um drone, e o Paraná é só controlando a visão. Ficou ali então o Iron Age pro time da Virtus Pro, lá na roda inferior chega de novo na Tier 2 o Dural, como a gente pode ver no minimapa. Paranoia vai fazendo o bônus azul, consegue tranquilamente ali, já tá num momento muito fácil da Thalia de farmar, de limpar, não precisa nem tomar muito dano, causa lentidão 
nas suas habilidades. Dois grandes pontos, né? O Seiya e o White Lotus pro time da Lion, eles continuam sendo os grandes carregadores. O Seiya tá entrando muito bem, não morre, não. tá difícil eliminar um Echo. Já tá de zona, tem próximo cinturão, tem ultimate, então é bem complicado. E o White Lotus agora sem flash, tem que tomar bastante cuidado. Enquanto isso, olha só, flash perfurante fazendo um gol ali no meio de jogadores da Lion. O Santos tá aqui só esperando. O chão não teve o alcance necessário para pegar o Wad. Enquanto isso, o Blast segura essa rota no meio junto com o Paranoia. Passa o Cadu, passa todas as skills possíveis dos jogadores, mas ninguém tá conseguindo encaixar. É, o Santos que na, na liga ali, o David Pro, o Santos vem sendo... Olha a flecha. Passou no meio, dessa vez o White Lotus acabou não encaixando. E olha o Blast, mas acabou que o Echo também não foi para o campo para garantir o atordoamento. A ideia era a flecha pegar, que estava naquele, naquele posicionamento. Aí o Seiya entra, a, a atordoa e dá continuidade ao dano, né? Então, como eu estava falando, o Blast ele vem sendo o, maior, o melhor jogador em participação do time da Virtus Pro. Então, ele é o que mais participa dos abates, é o suporte, é o que vai atrás, é o que sai bastante da rota. Então, é... o Santos, desculpa. É o que mais participa. Então, eu tô sentindo um pouco falta do Santos com esse Blitzcrank, mas é aquilo, é, é Blitz. Se ele não acertar o puxão, ele tem que realmente ficar recuado. E olha a luta agora, o White Lotus parado, pego pelo Santos, eliminado pelo Santos! Tudo começou com uma jogada do Creox, ele foi na linha de trás, chutou o White Lotus, o Santos puxou, pegou o abate e a Virtus Pro vai abrir o seu terceiro dragão do jogo, segundo da montanha, e agora começa a ficar muito bom pros objetivos. É, detalhe que o próximo já é ancião, então a gente vai... Chegando esses 32 minutos de partida e vai tomando forma e daqui a pouco alguém vai tentar fazer esse ancião. O próprio Barão também é um objetivo. Recém a terceira torre do jogo cai para a Virtus Pro. Olha como o jogo está disputado. É, e agora com a Virtus Pro abrindo muita vantagem ali, eles vão conseguir mais espaço no mapa e a Lion vai começar a lutar menos por torres desnecessárias. Essa Tier 1, você não vai avançar tanto no mapa assim, já estando atrás, sem o White Lotus, então essas torres começam a ser derrubadas. É, o White Lotus fez um bom early game, acertou muito bem seus ultimates, mas agora também vai fazendo um pouco de falta. É, ele estava muito à frente e aí foi jogado pelo Criox para trás, então também muitos méritos do Criox que conseguiu encontrar o espaço, entrar, voltar, deu até flash ult, como o mais rápido possível para poder eliminar ali né, o, o White Lotus. E eles sabiam que o White Lotus não tinha flash. Aproveitou, né, claro, sim, aí sim. dessa falta de mobilidade do adversário. Enquanto isso, o Santas controla a visão em volta do Barão, ele já está com dois itens finalizados. Tem aqui volta da base do D-Roll. Depois dessa eliminação do White Lotus, todo mundo acaba até baixando um pouco o ritmo. Mas a gente sabe que eles estão de olho no Barão e também nesse Dragão Ancião que está para nascer daqui a uns 4 minutos. A Lion com o Ek e Camille, ela tem que fazer um 3-1, certo? O Ek e Camille são muito bons, é muito bons para isso. Grandes ali lutadores. O Echo destrói Toy de uma maneira muito fácil. E tem o Desengage na mão da Karma da Ash, né? Se alguém vem pra cima, acaba com todo mundo. Paranoia o pego, utilizou o Purificar, o Odd ainda pode ser pego também na sequência. Não acertou a skill, Paranoia, o Odd agora tenta utilizar o Capel. Parte pra cima, flash defensivo do Paranoia, flash defensivo do Odd. Vai aparecendo agora a parede da Thalia. Crocs tá aqui pelo flanco, bom casulo, tenta ganhar tempo. Mas é todo mundo fechando o Odd, corre pra lá, corre pra cá. Eliminado pelo Crocs. O Odd ficou ali acuado entre a parede da Thalia e a parede do próprio mapa. Não tinha pra onde fugir, o Flash já tinha sido utilizado e o Odd foi eliminado sem o Caçador por 35 segundos. Vamos ver se a Virtus Pro consegue alguma coisa desse objetivo. Primeiro ponto realmente tirar a visão, já que agora deu um pouco de tempo. O Crocs acabou iniciando aqui. O Barão tem que se reposicionar porque ele machuca muito. Perdeu bastante vida, o puxão do Santas não pega. A Lion tá esperta. Teleporte. É na backline do time da Lion Game. Vamos ver se vai descer de fato. Ele pode ter que cancelar. Mas que nada. O Dox apareceu. Ele não tem equalizador. Então faz muita falta para iniciar a luta. E no fim das contas, eles podem partir para o Barão agora. É, o ultimate do Blast acabou não pegando também. Então o Varus precisava ter acertado esse ultimate na Camille. Para dar continuidade e ter o abate. Tem uma sentinela ainda lá dentro. Vai ser destruída agora. Ali pelo Paranoia. Atrás da parede. E agora sim. Sem visão alguma do time da Lion nesse Barão. Olha o Dirol, encontrado, foi pra cima, tenta a perseguição quando o Crux já utilizou o ultimate, o C também aparece, situação complicada, o Dirol garante eliminação, agora vira tudo, Tichinha, é o time da Lion Game que tem o seu caçador, mas o Dirol vai demais, pego pelo Santa e acaba sendo eliminado. Ele foi sozinho, tomou com o C, já tinha recuado, o Dirol não precisava ter ido tão pra dentro assim, o White Lotus. Olha o White Lotus, não foi secado, mas bom, equalizador, acaba forçando também, ele tenta cair agora o Paranoia, o dano calçado é gigante, olha Eu. o Santa, mais um! Um lindo puxão, Flash ficou sozinho, pode ainda ter eliminação, Flash defensivo agora do Flash, pode ainda ser eliminado, que flecha perfurante, milagrosa, Nossa. 
pouquinho nas mãos do Blasting. O Seiya vai caindo na sequência. Se reposiciona. Gate desficou. Gasta o flash defensivo. Mas que jogada sensacional do Blasting. Uma luta com jogadas maravilhosas. Primeiro o White Lotus caitando o Paranoia, desviando as habilidades, conseguindo o um abate na, no seu teammate. Logo depois, uma grande flecha do Blasting lá atrás para eliminar. Tá aí o início da luta. O White Lotus fechado. Acuado. Ele dá um flash e ele tem que caitar. Ele desvia da primeira habilidade, desvia de tudo. Vai matar com o ultimate. Aí ele foi puxado, eliminado. Até consegue causar um dano ali no, em cima do Blasting. O Odd vai cair lá atrás. E olha o Blasting Sniper. Nossa. Garantindo o abate. Depois volta o Seiya. Então foi bonito de tudo quanto é lado, Tomo. Fazendo jus a Virtus Pro. E olha, incrível. Porque realmente a Virtus Pro conseguiu uma teamfight impecável. 12 a 11. Vira no placar de abates agora. E mostra para a Lion Game que esse jogo está completamente aberto ainda. O surpreendente é o Seiya. Consegue ser vivo mais uma vez. Agora foi para cima de Raw. O Dox ganha tempo. Utiliza o seu Zona. Ninguém vai chegar para ajudar o Dox. Está todo mundo longe. É questão de tempo. Ainda tenta agora ganhar só esse tempo aí para enrolar a partida. Mas o Tirol continua a perseguição e garante a eliminação. E foi aquilo que eu tinha comentado. Chega uma hora do o jogo que a Camille vai bater no Rumble. É difícil para ele segurar. E esse momento já tá agora. São três para quatro itens. É muito complicado pro Doc se trocar contra o Dural. E o Dural, se não fosse aquele, aquela jogada no topo, que ele foi muito à frente, o jogo poderia estar um pouco melhor pro time da Lion. Mas, como ele ganhou o split push, essa tier 2 deve ser o foco. Nossa, e olha o medo do Krauss de não entrar. Podem estar fazendo barão? Não, porque tem uma sentinela da equipe da Virtus Pro. Apesar de que é uma sentinela que está ali desabilitada. Barão iniciado, agora ele sabe, precisam correr. Não tem teleporte o Doxy. Pode tá ser o momento agora do time da Lion Game. Passa a flecha do White Lotus, acaba passando reto. Desce o um teleporte o T-Roll, o Barão com 2.500 de vida. Está muito longe o Crux para tentar contestar. E o Barão fica nas mãos da Lion Game. Boa chamada do time da Lion, eles utilizaram do tempo do Doxy morto. Você fazer um barão com um Rumble é muito complicado, porque o Rumble pode usar o ultimate, atrapalha Atalia bastante. Fecha e também desce o equalizador. Isso, aí você vai correr pra onde? Tá fechado em cima do equalizador. Então foi rápido o time da Lion pra decidir fazer o barão antes do Dox renascer. Com o bônus do barão, agora a Lion pode tirar um pouco desse sufoco das suas torres e começar a tentar conquistar um pouco de mapa. Só que agora a Virtus Pro está toda viva, tem três buffs de dragão e o ancião nasce em 14 segundos. Pode ser a oportunidade de... Ok, vocês fizeram o barão, mas a gente tem um triple buff aqui de dragão para tentar fazer um ancião muito poderoso. Vamos ver se isso vai acontecer. Bônus ali do Barão, bufando os minions na rota do meio. Chega o Paranoia para limpar, equalizador cai. Separa um pouco, olha. Olha, foi para cima de Roll. O Santos não acertou. Neutralizado o Seiya no meio da luta. Enquanto o Scrox tentou ir para cima. Não encaixou da Sônica. E agora a equipe russa vai rumo ao dragão ancião. O Seiya tinha Zônia, ult. Tinha tudo para escapar. Não viu o que aconteceu, o Santos. Olha só, tenta mais uma vez o puxão. Porém, parado agora no casulo. E sim, o time da Virtus Pro deve tentar o dragão ancião. Enquanto isso, o Blast e o Santos vão segurando a rota do meio. O principal carry que tá causando dano do time da Lion é o Seiya. Então ele tá ali. Eliminado, tá morto por 30 segundos. Ancião sendo feito. A Lion não vai nem disputar. Esse bônus ficará na mão do time da Virtus Pro. E como você disse, Toboco, são três bônus de dragões elementais sendo bufados agora com esse Ancião. É, e vai se desenhando o jogo mais longo do MSI 2017, mas um jogo muito bom. Muito disputado. Jogaço, Tomoko. Jogaço. Eu acho que tá longe de acabar do jeito que você falou, é, como tá se desenhando. Então, acredito que... Ainda tem muito pra acontecer, tem 1 minuto e 40 no Barão, são 2 minutos e meio de Dragão Ancião, então ainda tem uma vantagem de quase 1 minuto ali de bônus, o time da Virtus Pro, vamos ver se eles utilizam pra criar uma luta. Isso que é interessante, né? O Barão, muito mais pra você conquistar toques, empurrar as rotas e deixar o adversário pressionado. O Dragão Ancião, muito mais pras brigas, pra realmente partir pra luta. Quero ver como você ia morrer. Ah, nossa. nossa! Por isso que não deu tempo nem de ultar, de usar zona, nem nada. Ele tomou um pouco de dano do Lissin, já flash ult, todo o dano da Thalia e foi eliminado. Porque o Seiya tinha tudo ainda, não era pra isso acontecer. Um grande vacilo do Seiya, está muito à frente, sozinho. E claro, é uma grande jogada ali do Kriox com o Paranoia. Exato, méritos aí do jogador que realmente conseguiu garantir essa eliminação. E olha aí o que aparece no Pro Blasting. Coração congelado. É, o... não, é... O... <risos> ele tem Leandre na rota do meio e agora ele vai ter lentidão nos seus ataques. Vale o congelado. Vale o congelado é impressionante, porque assim... Faz uma build diferente e tem que caitar a, a, a Camille, principalmente. Então o Malho congelado é um grande item pra isso. Você vai ter vida e vai caitar a, a Camille. Vamos ver se vai funcionar. Aquilo que a gente fala, né? Situacional. Ele faz uma itemização para este momento da partida. Isso, o que, que eu tô sentindo falta? De repente, realmente parar um pouco a Camille. Então ele consegue agora com isso. 
Camille leva a, rota, a torre da rota inferior. O time da Virtus Pro não quer parar. Uh. Tem o teammate do Varus já gasto. Eles vão pressionando. A Thali agora tenta acercar o Odd. O Barão ainda está para lá em um game por 25 segundos, mas eles não conseguem utilizar. Fica o Tirol na rota inferior. Vai fazendo aqui um base rush, lógico. 5 contra 1, um, mas pode conquistar se o inibidor agora, o Tirol. É, o Tirol vai conquistar o inibidor. É muito fácil para a Camille destruir. Olha o dano que ela causa ali no inibidor. Com o Barão. Então, inibidor da rota do meio, por inibidor da rota inferior, tem visão. O Tirol não vai parar não, Toboco. A Lion pode tentar parar o recal do time da Virtus. Pro. O Tirol pode ganhar o jogo. Olha isso, o Blast grande eliminação do Odd. Teleporte chegando agora do Dox, que já gastou seu equalizador. O Tirol ainda tenta destruir essa torre. Não conseguiu por enquanto. Os Minions que podem finalizar o serviço. É isso que acontece. Mas a Virtus Pro também pode tentar o GG. Vamos ver. Não tem teleporte de Roll pra chegar pra defender. A Virtus Pro só conseguiu o abate no Odd e recua. Então nessa, nesse rush pela base, sai melhor pro time da Lion. Consegue destruir uma torre de Nexus. Com certeza, você já abriu espaço. Fica muito mais fácil agora de finalizar a partida e outra. Só tem a Camille. Camille tem muito dano. Então você, de repente, mais um push dessa forma, tem o jogo. Olha, Toboco, ainda o Seiya tinha teleporte. Se ele dá um teleporte nos meninos, bateu na torre do Nexus, aí ele e a Camille ali, se não dava tempo do time da Lion voltar. O Dox não da segura. Voltar. É, o Dox não seguraria. Não, não ia segurar, né? Eles iam ignorar o Dox, ele ia partir pra cima dos objetivos. Tá aí, ó. Flash, puxão do Santos, pra cima do Odd. Parecia que o Odd não tava nem com a câmera ali no próprio lugar, né? Ele tava parado, tem... tava olhando algum outro é. lugar do mapa ali e acabou sendo puxado. Tem que ter muita atenção nessa hora, porque acabou custando a sua vida. O Odd que nesse jogo em especial não vem se sacando tanto, né? 1 barra 6 barra 5. É, ele tinha tudo pro começo do jogo ser muito bom, mas na hora das lutas ele acabou ficando bem à frente. E claro, o Blitzcrank atrapalhou bastante. Tô quase todos os puxões foram em cima do Odd, enquanto o Crocs... Tava com muito mais liberdade na linha de trás para trabalhar e conseguir os seus chutes. Agora o jogo dá uma segurada, a gente não tem barão, não tem dragão ancião, tem super minis em duas rotas, mas uma para cada time, então vai segurando da forma que pode. Os dois times seguram muito bem neste momento, o super mini não é tão difícil assim de ser eliminado. Sim, sim. Nos abates, até que pouco para 20, 20. Ó, a gente tem 26 e 42 minutos de partida. Não, até tá, que apesar, tá, tá, tá. o jogo foi muito frenético, sim. Não, não ilustra o que foi o jogo. É que muitas das ações, principalmente no começo, tivemos dives, rotações que não deram eliminações. Então foi um jogo bem rápido, bem pegado, mas os abates começaram a sair na transição ali para o meio do jogo. Muitos pings, muitos muito trabalho em direção ao Barão. O Barão volta daqui 1 minuto e 35. Todo o time da Lion dando recal. A Virtus Pro bem recuada. Muito preocupada com o split push do, do d -Roll. Acho que ele vem sendo um grande ponto agora para esse late game. Quem vai parar a Camille? É complicado e o split push dela é muito forte. É, ele é o cara agora que realmente a Virtus Pro tem que visualizar e tentar segurar. Né? Tem que ter alguma forma de segurar. Realmente está aí no detalhe. Anjo Guardião. Temização praticamente finalizada. Falta apenas um item. Ele já está com meio item para ter a sua itemização finalizada. E de fato, o Rumble agora, ele sofre o dive da Camille e a Camille garante a eliminação. É, é muito complicado. E, e ainda tem o C que pode ajudar, que tem um split muito forte. Destrói o teleporte. Ele, sim, de maneira muito rápida. Doxy e o Jirol, os dois estão level 18, então não tem vantagem de nível ali. Vamos ver se o Jirol vai continuar com essa pressão, ele ficou um pouco recuado. Paranoia tem o trabalho de segurar a outra rota. Paranoia tem ultimate, então ele pode chegar um pouco mais rápido ali na rota do meio, principalmente. Vai dar recal, recuar, não. A, a Lion, pelo que parece, vai realmente focar no Barão e nessa parte de cima do mapa. É porque com o Barão, pode até, inclusive, tentar decretar o final da partida. Né? O ancião não vai nascer agora, ou não estará vivo como foi da última vez. Sim, e se eles conseguirem enrolar muito tempo o time da Virtus Pro próximo, com o do Barão, o Super Minions não chegar na base. Só tem uma torre do Nexus, então é muito mais fácil para o Super Minions Exato. conseguirem abrir esse espaço para o próprio time da Lion. E ainda, como a gente falou, pode optar, por exemplo, força uma situação, não deixa a Virtus Pro voltar para a base, de Roll e Sei utilizam o teleporte, e os dois, nesse momento, a, a torre desaparece. Cinco segundos eles levam a torre e o Nexus ali, Sim. né? Muito fácil. A Virtus Pro, então, tentando criar uma jogada. O Barão das caras de novo aí no seu covil. Vamos ver se o time da Lion vai utilizar o Pinstouro pra fazer. Tô pouco, surpresa. A Lion veio é, por mas trás. O Santas tá por aqui, olha. Já deu as caras. O Crocs também estava próximo. O Blasting também vai se aproximando. Eles vão controlar agora essa visão. Enquanto isso, ainda tem Super Minos no jogo. E olha agora. Tirou o pego, gasta o ultimate. Ainda pode ser eliminado. E tem o Guardião. Tenta igual o máximo possível. O Odd garante a eliminação do Blasting. Vai ganhando por enquanto a luta do time da Lion Game. O Tirol vai voltar agora no seu Anjo Guardião. Porém, vai sendo pego pelo time russo, o Dox garante o abate, um pra cada lado por enquanto, é Paranoica na sequência, foi pra cima de Lotus, tá caetando, olha isso, é sensacional, continua a luta, o Dox ainda tá vivo, tenta enrolar o máximo possível agora o Lee do Creox, ele vai sair vivo e pode até tentar um rombo de barão. Vamos ver, o time da Lion vai em direção, perseguindo ali o Creox dentro da sua própria base, ele vira. Exato, o Tixin, ele vira agora pra cima, é uma karma contra o Lee Sin, tenta ir causar o dano, vai rolando o máximo que pode, White Lotus vai se aproximando, tá caetando. 
cair no torre de Nexus, tá tentando ganhar o jogo ceia, enquanto isso o White Lotus tá pra ali, o jogo tá pra acabar, tá ali o Nexus sendo exposto, enquanto isso o Thor tá com 70% de vida, tenta segurar o Nox, vai vencendo o jogo, o ceia e a Lion Game vão vencer a partida! 45 minutos de uma partida muito pegada, mas no final das contas a Lion sai com 1 a 0, vitoriosa e leva o seu primeiro pontinho nesse nosso MSI, tá bom? Que partida de Xinha, esse eco lembrou muito uma jogada famosa do Kami no CBLOL, foi ali o Seiya. Resolveu o jogo, lógico, né? Tinham jogadores eliminados a Virtus Pro, mas ainda assim, que jogada, que leitura. E a Lion Game, então, começa com vitória, né, Messiah? O foco estava inteiro de uma perseguição acontecendo no próximo Barão, na rota superior, mas a gente estava avisando a todo instante que o Seiya estava com o teleporte ali habilitado, ele poderia utilizar, e aí ele deu o teleporte e foi em direção à base. E, cara, o um Rumble, ele não vai parar no final do jogo, tanto o Echo quanto a Camille nesse split push. Ele pode dar equalizador, o Echo só se reposiciona, Ignora e, e vai batendo. A Camille fez a mesma coisa durante o mid late game. Então, grande trabalho do Seiya. A Lions se recuperou durante o jogo. E acho que esse foi o grande ponto forte do time da Lions na partida. Melhores momentos da partida. E que jogo pra começar esse segundo dia de aniversário de 2017. Muito disputado. Muito, muito disputado. Nós vamos para os melhores momentos, então. Comecinho lá na rota superior. Aquela troca entre os dois top laners. Os dois mais agressivos, né? Dois com bastante dano. Aí o, o g achou que ia eliminar, mas não viu que tava todo mundo ali do time da Virtus Pro. E aí as lutas da Lion começaram a encaixar com as flechas do White Lotus e com o aprisionar do, do Seiya, o atordoar do Seiya. Os dois fizeram uma partidaça pro time da Lion. O White Lotus agora no final também fez uma grande luta. Que kite foi aquele? Ele deu um flash Kalec, o moleque pra frente. Mas um, ele e realmente foi pra Kaitai e garantiu a eliminação. Você viu como ele tinha noção do que ele tava fazendo. A Virtus Pro ao longo do jogo utilizava o Blitz pra dar os pick-offs e transformar em objetivos. Mas... Não eram tantos objetivos assim que davam muita vantagem pro time da Virtus Pro. Eles tentaram uma vez fazer barão, foram parados, ó, de novo, o Blitz vai puxar. O Odd bem apagado, bem apagado. Jogo. Mas assim, o Blitz vai puxar, aí o Odd sai, aí entra o White Lotus e o Seiya de novo. Sabe, os dois estavam consertando. Tudo que acontecia de errado do time da Lion, entrava o White Lotus, entrava o Seiya e consertavam tudo. O Paranoia fez uma grande partida de Thalia, ele é muito bom com essa campeã, em dia com os ultimates. Melhores ultimates que eu já Itália foram do Paranoia até agora. Aqui. Sempre fechando, sempre no momento certo. Buscando então, o jogo, jogado, buscando sim. a luta. De novo, ó, outro bom ultimate. Aí ele deu de cara com, com a habilidade do, do White Lotus, que acabou caetando ele muito bem. Ele não conseguiu knock up também, sim. White Lotus. O White Lotus foi pra frente, né, desviou, então foi muito bem jogado. Mas de novo, o White Lotus fez a jogada, a gente sai agora, vai pegar um abate. O Odd vai ser ali com um snipado na parte de trás, você a volta, consegue o abate também em cima do Varus, então... Girando em torno realmente do Seiya e do White Lotus, mecanicamente os dois muito em dia. E aí, a luta próxima ao final. O Dirol, de novo, muito à frente. Ele é pego, ele vai perder um anti-guardião, mas morre fora da tela o Varus pro Odd. Né? Coisa que não poderia acontecer. Também teve o ultimate do White Lotus, beleza. Ele foi aprisionado. Reparem o Seiya, vai utilizar não, o teleporte. E olha agora o White Lotus, caetando, flash no meio de todo mundo. Continua caetando o Lee Sin e o Rumble. O Rumble mesmo com o Zonia com o lança-chama pra cima dele, então... Muito bem jogado pelo White Lotus essa última luta e bem protegido também ali pela Karma. É na verdade, você ainda volta para a base e utiliza o teleporte. 